La estación de Canfranc se transforma en un plato de cine para recibir al Oriente Express. Erigida en el Valle Pirenaico, esta terminal oscense ha reivindicado su entorno y su natural encanto, aprovechando el estreno de la película Asesinato en el Oriente Express, en un viaje especial en el que han podido embarcarse 150 amantes de los trenes. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Diputación General de Aragón, José Luis Oro, lo comenta. En un momento de optimismo, después de décadas de frustración, después de décadas de olvido, eh, en un momento, como digo, muy especial, se cruzó eh, la, esta película, una película asesinato en el Orient Express, que va a ser todo un éxito, eh, pero que es que además tiene mucho que ver con Can Frank. Alrededor de 30 pasajeros ataviados al más puro estilo de 1928, fecha en la que se abrió por última vez este paso internacional entre España y Francia, se han sumergido en el misterio de una línea de ferrocarril que concentró espías, ondeó las Vástica nazi o pasó el Wolframio español que Franco suministraba a Gilder. Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, recalca su reconocimiento. La verdad que la estación de Canfranc tiene muchísimos visitantes y es, es conocida, es relativamente conocida, pero con, estos, con estas nuevas iniciativas y con todo el proyecto que se está desarrollando, que se va a desarrollar en tres o cuatro años, estoy convencido que va a ser un motor de, de desarrollo no solo de la comarca o de las comarcas, sino de toda Aragón. Además, durante la jornada se ha asegurado que en un futuro Canfranc abrirá sus puertas tras casi cinco décadas en el olvido. Un recorrido que ha surcado la mitad norte de la región y en el que vecinos y curiosos no han perdido la ocasión para saludar y fotografiar al Oriente Express Aragonés.